卫士，你们怎能如此放肆啊？走开，继续搜。他们到底要找什么？当然是失窃的，稀世珍宝呢。慢着，你要干什么，父亲？他们只是武姬，哪来的胆量盗窃珠宝呀？想必是有什么误会。有什么误会，搜一搜，不就真相大白了吗？主父，找到了！主父，搜到了！主父，在哪儿搜到的？在浩兰的房间里搜到的。哦，怎么会是他呢？他平时做事规规矩矩，管也少语的，能做这种事？不像啊！姑娘，你有什么话要说吗？主父，我跟浩兰姐寸步不离，她根本就没有机会盗取明珠。阿月可以作证的。住嘴！吃里扒外的东西！你竟然敢为她作证，你知道你真正的主子是谁吗？主父，我们兄妹在吕府多年，绝不会偏帮浩兰姑娘的。我刚刚召见的浩兰，一转眼的功夫，明珠就不见了。这不是她偷的，是谁偷的？大家都给我记着，告诉你们，从今往后，谁再为他求情，与他同罪处置。把这个贼人拖出去，交给衙门处置。父亲且慢。哦，到底谁是盗贼？稍后便知。你还要怎么办呢？说吧。嗯，来。你这是？故弄什么玄虚呢？父亲，这珠宝匣子是用珍贵的木兰制成，又用胶熏染，只要人碰过，那这香味啊，绝不会轻易散尽。如果真的是浩然偷走了珠宝，那他身上绝不可能毫无香气。不是你这个，同理，让猎犬闻过除了父亲以外在场的每一个人，谁是盗贼，那自然便知了。混账东西，你。父亲，干什么？往后退点，免得误伤啊看来真相已经大白了，主父，主父，这是个误会，天大的误会，谁在冤枉我？这明明是条作犬。这个，这个啊，很可能是误会了，误会啊。主父，嗯，明珠是稀世珍奇，盗窃者必须严惩，引诱塞尔啊。你这个意思是我在。偏袒于他了，他身上有香气，那就是盗贼。不是的，主父，主父，果真明察秋毫，就该重重惩罚。你不是的，不是的，主父，我今天去过书房，对，一定是在那个时候沾上的。主父，你救救我！我和司徒月也去过书房，还停留了半个时辰，可我们却并未吸引猎犬。司徒月，是吧？是。将他赶出府去。诺。不为，你到底要干什么？浩、啊、兰姑娘，浩兰姑娘，你救救我吧！我知道错了，我真的知道错了，我不想被主主抚去。我要是被主主抚，我要回到那阿杂之地。我不要啊，浩兰姑娘。以德报怨，可以报德。带走。主父，主父救我！主父、啊，你说什么、哎哎哎？你们，你们，你们，你们，都散了啊！都散了啊！都散了。哎，你们都散了，都散了，都散了啊！站住！你先留下
。吕不韦，你是不是被这个狐狸精给迷惑傻了？他说什么你都信啊？一个卑微低下的武器，竟然能够左右你的行动。闹够了没有？什么？你说什么？闹够了没有？不如明日我送您泥车瓦狗，打发时间。免得您穷极无聊，去学些小儿把戏，徒惹笑柄。把话说清楚。您找我去了书房，故意让我扑了个空，再利用这个时间派人到我屋里去栽赃。哼！浩兰敢问一句，到底我是何处得罪了您，竟让您下这样的手？你就是个狐狸精。我的儿子如果不被你迷惑，他何以被别人关进了大牢？吕不韦关进大牢与我无关。不如您问问您自己儿子，他到底干了什么好事？巧言令色，他为你购置了大批的金银首饰，还为你添置了无数的锦绣衣衫。事实证明，在金钱面前，你就是个见钱眼开的狐狸精。那不过是商人的投资。浩兰，我告诉你啊，吕不韦，你休想把这个丫头给我留在府里。立刻把他给我轰出去！父亲，还不赶紧给主父认错？我没错，为何要认错？你言辞无状，就是错。我只知道贼喊捉贼，不知道言辞无状。贼喊捉贼，我成了贼了。与那个姚金沆瀣一气的人，不正是您吗？不如您自己解释解释。狂妄！吕不韦，你给我听好了，从今往后这个家，有他没我，有我没他，你自己看着办。哼，父亲，父亲，父亲，哎哎哎，父亲，哎，你给我站住，站住！为什么不道歉？这句话应该问你的父亲。明明冤屈了他人，为何不认错？我已经替你证明了清白。你那位父亲纵横山海，怎么年纪大了还像个顽童？还有那个姚姬，竟然笨到亲手捧了明珠送到我房间，纯且毒，无药医。哎哎哎哎！你身在吕府的无言之下，接受吕家的庇护。就不能低下你高傲的头颅吗，吕不韦？你口口声声说合作，可你从未真正把我当成一个人。你看清楚，我是一个人，绝不是你养的一条狗，不会为了一口饭食就对你摇尾巴。如果你所谓的庇护，就是眼睁睁的看着我受人冤屈，还逼我去道歉，对不住，办不到。哼，好。那我就让你看看，真正是去壁虎，是怎样的下场。走，李浩兰，美貌女子，邯郸比比皆是。没有你也会有别人。既然你不稀罕吕家，那我同样也不需要顾忌。不过，我在你身上花了这么多钱财，也不会轻易放你走。来，您赏点吧。不不不，别谢谢。来，您赏点。这位先生，赏点吧。你这当街卖一跳舞，一天挣多少？大概十个刀币。那是你的武技太差，放上他。哎呀，这这使不得吧？你想干什么？你想永不低头。可以，把你卖身的钱全部还给我，吃喝用度，再加上利息，一共五百斤，一分都不能少。为全贵跳的，为庶民也跳的。不过对就是对，错就是错。我可以跳舞，但却不能低头。哎，快让让让让让，快快快！
了，前面有跳舞的，很多人围观，挡了去路。说八道，我看你是老眼昏花了。李玉神，怎么会沦落到卖艺呢？在丞相的宴会上见过，人有相似，你看错人了。我不是说好到我家谈论对情之事吗？哦，快坐坐。李玉神，李玉神，告辞。啊，告辞。啊、你能不接着跳？好兰，你怎么在这？快跟我回去，走！走！父亲，我很想和你回去，可那早已经不是我的家了。难道你想留下来继续当一个舞姬？哪怕是做一个舞姬，总是自食其力。你这样做，不但脏了李氏门楣。更是辱没了我李家的历代先祖，我绝不容许。高氏杀人泄愤，夫妻卖女求荣，和你们所做的一切比起来，浩兰今日所为根本就不值一提。好，好，好，我再问你一句，回不回去？不回。行。我没想到你竟然这样的自甘堕落，你完全不顾及为父的颜面。好，既然你自甘堕落，不可救药，今天当着长街的众人，我与你断绝父女情分。从今天起，你，你不再是我李和的女儿了。受之父母，父母的养育之恩，浩兰不敢忘。今日夫妻仁慈，放女儿自由，女儿唯有叩谢二字。满意了，让我在城门外的大街上跳舞，不就是为了羞辱我的父亲吗？不，李家小姐的身份对你来说，就是夫骨独留。若不早日剜除，便会病入膏肓，无药可救。令尊最好面子，让他看见自己女儿沦为最低下的舞女，当众卖艺，一定会羞辱万分，与你当众恩断义绝。从今以后，势将去辱，食彼乐土。你不再是李家小姐，想做什么，那就可以随心所欲了。哪怕以伤害我为代价。你说过。要践踏你的人付出代价，可是你太自尊，太骄傲了。一个不知道低头的人，怎么能赢得最后的胜利呢？我不是在侮辱你，是在教你。吕不韦，我这是在提醒你，你没有提前问过我，不尊重我的意见。顺便，我也多谢你。替我摆脱了家族的束缚。不过你记住这个提醒，凡事先问一句，彼此平等相待
，我可不是任由你摆布的木偶。吕不韦，我也是在教你。我可不习惯女人这么跟我说话。那就从今天开始记住，疼吗？嗯，哎，嗯，哎，这位先生，这位先生，你不答应我，他卖给我了吗？他，人凭多少银子都不卖。嗯，这，吕不韦，你真是我见过最爱钱的人。我是爱钱，可我要挣的是大钱。若你真是在这儿跳舞，每天不过几十刀币。若你要成了我的登云之梯，他朝会有数不完的利益，逼你短暂利益而放弃长线大鱼，这才是商人。说到底，你都是为了利益。我是商人，自然是为了利益。那我得提醒你，丞相已经洞悉了我的身份，未免引起麻烦。只怕不会再把我献给赵王。前人屡战屡胜，赵军节节败退，赵王朝不保夕，要他何用？你改主意了？我这次坐牢，反而因祸得福，发现了一条更好的路。哼！主任。这吕不韦才通广大，又颇得丞相的欢心，四寇也再三警告您，不许再去招惹李浩兰，以免惹出事端。我自己敞着耳朵呢，我听到了。咱们还是先回去吧。要是让四寇知道您偷跑出来，我们肯定第一个没命啊。青山不改，绿水长流，早晚会有他落在我手上的时候。哼。家主，家主脸色不好，是在朝上发生什么事了吗？你自己心里清楚。家主无故责备，我不知为何缘由。李浩然当街卖艺，还特意选了我散朝的必经之路，这不分明是要我在所有的同僚面前名誉扫地吗？怎么会这样？我已经命人四处寻找，你还找什么找？还嫌我人丢的不够？我告诉你，今日长街之上，我已与他断绝了父女情分。从今天开始，他不再是我的女儿，是死是活跟李家毫无关系。家主，这又何必呢？毕竟都是一家人。郝兰，她跟李家已经毫无瓜葛了。从今往后，谁要在我面前提起这个名字，一律逐出府门。到家，到家。吕不韦，父亲，我让你把那个姑娘轰出府外，为什么至今留下来还不走？我一直以为你是头脑灵活、胸有成算，所以才把所有的买卖都交给你来做。可是你呢？不仅不好好的做生意，反而为了一个女人跟当今的权贵交恶，你到底想干什么？父亲，一个农夫，中年辛劳，耕种田地，能有几倍的利润？你扯这些干什么？十倍。那一个珠宝商，他苦心经营，闯荡天下，又有几倍的利润？百倍。那若是拥立一个人，成为君王呢？父亲，请您回答。哎呀，那可就说不清了。身为商人，纵然穿金戴银，富甲天下，可是还是被人轻视侮辱。若能做成这笔买卖。便可青云之上，万事留名。
你到底想干什么呀？